经和汽车代理商重新约了时间，定了明天上午。有没有通知夏小姐？放心吧，已经通知过了。不过夏小姐这两天一直在忙着工作，还真挺敬业的。这边有什么好玩的地方？附近有个网红沙滩，景色还不错。让他好好休息一下。需要我给夏小姐配个司机吗？等会儿我要出门，应该是路吧？你问他一下要不要一起。好。盛总，夏小姐答应了。销售部发过来一个文件，我找不到了。最近打开过吗？嗯。那你可以在文档的最近使用功能里面找一下，如果打开过的话，应该会有记录。找到了。有什么事儿吗？有人动过我的电脑。下面解释，这个文件在今天上午的十点十三分被打开过。那个时候我不在房间。不能啊！您的房间除了我之外，其他人不能进来啊。难道是夏小姐？你要安保部把今天上午我房间门口的监控调出来。没想到真的是夏小姐，看来他没有放弃五月份婚礼当亲事。团购车的案子只是一个幌子。原来他打探你的各种消息，只是为了电脑的密码。我还以为他真喜欢你。郑总你是不是故意的？是啊。你说吧，你觉得我哪儿得罪了你？你自己做了什么？心里没有数。你
为了套出我电脑的密码，真是煞费苦心。原来你都知道了。其实我今天出来，就是想跟你说这件事。是啊，我都知道了。你要说什么？说我给你安排了一份工作，然后你恩将仇报，是吗？什么叫恩将仇报啊？我跟你出来确实有我的目的，但不至于像你说这么难听。莫名其妙的，我莫名其妙，我怎么觉得是你莫名其妙？哪有人上赶着给自己的前男友办婚礼？证明什么？证明你已经放下了。我看，你是被抛弃后，心理扭曲了吧？过分了，沈振宁